Hej och välkomna till The Halloween Pods. Jag tänkte eh, läsa lite historier från Reddit. Mm. Det blir Halloween Podden. <laughs> vi börjar med det i alla fall så får ja. vi se om vi hittar på något mer. Mm. Vi är på Scary Halloween Stories på Reddit. Så då är det bara att hoppa in. Ja. Här hittar vi en historia. Nu kommer det bli på engelska. Så jag... In English, please. Ursäkta mitt uttal. I förväg. Well, actually, this just happened yesterday. As it's November 1st right now. So yes, it counts as Halloween. I was sat on my computer and my mother sends me a photo. I look at it and it's someone standing at a graduation looking exactly like me. At first I laughed it off and thought it was just some kind of face swap joke. But after asking her about it, she said my aunt was looking at an article and found that photo. I googled the article and found it and after reading it I noticed something funny. That person who looked exactly like me, same eyes, face, hair, color and even hairstyle had the exact same first and last name. My last name is very rare and quite a strange one. I couldn't believe it honestly, but after some looking up this person, he was a real guy and the photo was from six years ago. It was so strange how he looked exactly, each feature exact like me. It definitely made my Halloween spooky since my aunt just found my doppelganger. Online, by pure coincidence. Ja, vad tycker du om det då? Och ja. att alla har en dubbelgångare. Ja. Men att man ska hitta den på chans. Det är ju otäckt. Ja, det är ju många som säger när jag var yngre, inte nu. Men när jag var yngre så var det många som sa att de skulle gå fram och hälsa på mig. Och så var det inte jag. Nej. Det var väldigt många av mina kompisar och omkring som... Ja, precis. Som sa det. Ja, det är lite speciellt. Mm. Ja, men du hade ju också någon som... Vart, vi var vi var vid Västerås då. Då var det någon som sprang och bara, nej men he- hejsan! Och bara prata med och du Jag hade ingen aning om vem det var. Nej. Eller om det var eller om det var här, jag vet inte. Men vi var i väg någonstans. Jag tror inte vi var här, utan jag tror vi var typ i Västerås eller någonstans. Ja. Det var ju någon som sa, ja, men jag tror inte det var han. Du ser exakt ut som han. Kommer du ihåg det? Ja, jag kommer inte ihåg vart det var. Jag heller. Men det hände två gånger. Så var det någon som eh, trodde de såg mig häromdagen också. Fast det var inte jag. <laughs> Jaha. Har jag hört. Jag kan inte gå in jättemycket i detalj på det. Men det var, Nej. var mm-hmm. ändå att jag hade någon som var hyfsat lik mig. Så vem det är som springer runt här då? Ja, jag vet inte. Det är spännande att springa på dem någon gång. Ja, vi ska se om man har med har sin dubbelgångare. Ja. ja, det var ju det spännande. Mm. Ja. ja. Ska vi gå till... Ja, jag tycker vi tar och går vidare till nästa story då. Mm. Så att... Vi kan... Titta på den då. Mm. Det blir spännande. Oh, det var ju samma mardröm samtidigt. Det är ja, same time. Yeah, same time. Mm. Det är två stycken som har drömt samma mardröm då, eller? Det ser så ut. Ja. Ja, nu börjar jag försöka läsa här. Mm. <laughs> My ex-boyfriend and I had the same nightmare at the same time. So to start this off. Me and my ex were long distance, Canada and US, dating a few years, met a few times. Okay, so one night I had fallen asleep, but in this dream I was in the corner of my bedroom watching myself sleep, like an angle of a camera in the corner of the ceiling. I could see the walls from this perspective, and right underneath were this camera, my point of view would be was a dark mass 
or person. It was just pure black and just watching me, completely still. Even though I was in the corner watching for what felt like literally one hour, I have extremely vivid dreams, can count how many bumps are on a brick, full on talk to people in my dreams and I'm actually there walking and controlling myself. In this hour of watching myself and this thing watching me, I kept hearing like small cracking sounds, like when you straighten your back and you can hear your spine crack a little. But it was constant and towards the end of the dream this thing looked up at me in the corner. I felt so exposed and like I was dangling there for, for it to touch me. And it did. It felt like cold smoke. I don't know how to explain it. Like a oily diffuser but much colder and denser. Soon as it had touched me it was instantaneously I heard a deafening growl bark in my ear. Directly into my ear and I woke up. My window was closed, no dogs allowed complex. Immediately as I woke up, my boyfriend called me. I answered to him crying profusely on the phone asking me if I was okay. I asked what was wrong and he began by saying he had a nightmare about me. A dark shadow was watching you sleep and I couldn't do anything about it. Just then this dog barked, sounded almost like what I had heard, and he said, My dog barked in my ear and woke me up. Immediately after all of this I started hearing plastic crinkling from my mother's room, which is right next to mine and I go to check because I am home alone with no pets and no open windows. It was winter and the crinkling had been coming from under my mom's bed. Her plastic covering was still on her one mattress under her main mattress. I peeked into her room only for the plastic sound to become quite rowdy and intense, like someone was aggressively moving it around with their hands. We later used sage to cleanse ourselves each corner of the house, opened the windows to let whatever it was out and to leave us alone. We weren't afraid and it wasn't allowed to be there anymore and it seemed fine after that. Skip forward three to four years later. My family has moved out of that place since then and I am now living with my boyfriend and his family. And my mother-in-law told me that her best friend used to live in that same house as me and had committed in the bathtub. I hadn't told her about my experience in that place, but just that I had lived there. Finns det någon som säger att man upplevt sånt här? Ja. Utom kroppsliga och mörka skuggor i sina drömmar och vad det nu kan vara. Ja. Det var lite märkligt att killen hade samma dröm, fast han var på en helt annan plats på jorden, eller ja, de är på samma sida av jordklotet, mm. men, men de var inte ens nära varandra. Nej, de var inte nära varandra. Det var lite konstigt. Ja, men det är, det är också sådär, när man inte vet, när man ser sig själv, eller, något sådär, eller vad hon gjorde, jag förstår inte riktigt vad hon såg hon sig själv, eller såg hon... Nej, hon, satt, hon så, låg och sov och såg sig själv från ja. typ hörnet upp i... Oj. Upp i ett hörn så här i ett, ett hus. Mm. Så såg hon att det var något mörkt nedanför. Mm. Men hon såg ändå sig själv ligga på sängen. Mm. Så hennes vy var ju som en kamera i ja, just det. ett hörn uppe vid taket. Och nedanför tyckte hon att hon såg den mörka skuggan och sen på sängen låg hon själv. Ja, för det vet jag också. Jag visste ju inte om jag drömde eller inte när jag såg mig själv, tittade på mig själv när jag låg i sängen och någon satt eller satt ner eller böjdes ner i sängen där jag låg. Jag vet fortfarande inte om jag, om jag drömde det eller om jag såg det. Jo, men man kan ju drömma att man är vaken, men det är man ju inte i alla fall. Kan vi ta en till som vi ser? Ja. Fanns det någon mer eller? Tar vi... Ja, vi tar väl en, en historia till här. 
Mm. Sen eh, får vi se om vi tar den till eller om vi tackar. Uh, unexplained childhood experience. So basically, quite a few years ago, I had a strange experience, which to this day I still can't explain. When I was about 12 years old, I was just minding my own business in my room. But then I suddenly felt a feeling of extreme dread wash all over me, similar to when you get stressed and feel nauseous. My heart was absolutely pounding at this point, and I had no idea as to why. Until what happened next. For some reason, my attention was directed to my wardrobe, which was open. And while there was nothing significant about the wardrobe, I just felt some kind of negativity coming from it. This was really strange, because I had never felt such a strong energy come from anything. But it was genuinely one of the most horrifying feelings I've ever felt. I got that bad that I had a meltdown and broke down crying, then rushed into my parents' bedroom to tell them what happened. My dad, who is a firm believer in the paranormal, came into my room and searched the wardrobe, but said he couldn't feel or see any sort of negative energy coming from it. I did, however, end up throwing that wardrobe out after as it scared me to even be in the same room with it. But I am perplexed to this day as to what may have triggered such an experience. Ja, vad kan det vara då? Ja, det var det. Kan det, vara, det står ingenting om det är ett ärvt garderob eller om det är någon loppisfynd eller vad det kan vara. Men tur var det, det nytt. att det var en lös garderob som kunde kasta ja, ut. Ja, att det gick att kasta ut. <laughs> ja. Nej, men liksom, det är inte alltid man kan. Nej, men det är så här med en del kan ju känna av liksom energier så där. Ja, men det var just det jag tänkte om det var om de har hittat den garderoben på loppis och det sitter någonting i den. Mm. Eller om det var en helt ny garderob, då, då var det lite konstigt. Ja, jag vet inte, du, det kanske det... är någon av arbetarna på stället som tillverkar den. <laughs> ja, det kan ju också komma från sagt, en annan familj som det har hänt någonting. Mm. Eller som inte var inte. trevliga människor eller något sånt där. Man kan inte veta. Det var ju en så här tarotmänniska på Youtube som hon, har, hon, hon hennes man äger en alltså an, antik affär, vad heter det? Ja, antik affär. Mm. Och när hon får in föremål och sådana saker så renar hon dem alltid. Så, för att hon sa, jag vet inte vad som följer med, sa hon. Nej, så eller ja, är det mer som loppis tänkte du, eller? Antikviteter, vad ska man säga? Ja, ja det är ju. Mm. Så hon gör, hon, hon klänsar om en sån där rakelse, sa hon. Mm. För hon sa, hon, hon sa, jag vet inte vad som, hon är rädd för att det ska ta, komma med någonting in. Ja, salvia. Ja, precis. Ja, nej, det kan vara bra att tvätta bort. Ja, det har aldrig. Det vet man aldrig. Jag har aldrig. Det har jag faktiskt nog, jag vet, aldrig upplevt. Det enda jag vet var att någon ramlade i våran garderob när jag var själv hemma. Det är det enda jag. Var det någon som ramlade i garderoben? Mm. Jaha. Det är för vi pratade om det här. Var det förra, förra Halloween kanske? Ja, kanske det. Vi kan kolla på den videon där så. För mig jag pratar om det. Ja. Kommer du sätta den videon här någonstans eller? Någonstans. Kanske. Ja. Eller som en sån där bokmärke eller vad heter det? Ja, en sån här liten info. Ja. Så missa inte det. Missa inte. <laughs> ja. Annars Om du det... själv hittade vilken video det var. <laughs> ja, men det är förra gången som det var. Hallå. Ja. Mm. Spännande. Ja. ja, skulle vi... Ja, vill du ta en historia till eller? Ja, vill eller här? vill vi hitta något? Det kanske lite för fort. Jag vet inte. Han... Ska vi avsluta med lite yes, 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 no? <laughs> Vad är det för något? Yeah. Saker som ser ut att gå väldigt, väldigt bra och sen kraschar på slutet. Ja, 
Det kan vi väl ta då. Ska du ta det då? Ja, då blinkigt och blink. Klipp. Ja, här vi tittar vi lite på Yes, 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 No som avslutning på Ni alla som är rädda nu kan få lite roligt istället. Ja. Då får ni se här. Ja, det är en dårar på internet. <laughs> kan börja här med play. Vi får se hur bra det går det här. Med Herr Klänt. Fast så där ska man väl inte göra, eller? Ja, men han når ju inte längre. Titta, nu ska han lägga i den. Han orkar hålla sig med en hand. <laughs> <laughs> Allt ja, det jag det gick bra. Ingenting. Och det där har vi ingen... Här, barn är alltid roliga. Oj, där kommer hon. Vad är det här då? Mikro hotdog. Jaha, just det, det var här var ju. Den här sett förut. Bologna. Stek lite bologna så ser det ut som en hotdog. Ja, det var inte så roligt. Här. Här katten är rolig. Nej. Jo. Ah! <laughs> Men de där kan väl inte blåsa ut? Nej, de går ju inte att blåsa ut. Nu ska vi se vad det här är för något då. Jag tycker den här lungen är rolig då. Vad var det för något då? Det var inget gott. Nej. Det var äckligt. Vad är det för något? Jag vet inte. Det ser ut som choklad. Men... Ja. Oj. Nej, det var chokladpulver. Det var kakopulver. Ja, nej. Ja, kakao är ju inte gott. <laughs> oh! Nej. Borta. Nej. Borta. Nej, men nu. Men vad? <laughs> Ja, bra morsan. Ja. Nu... Parenting, 100. Ska de vaska guld eller vad håller de på med? Ja, det ser ut som lite slide där. Men... Det kommer inte gå bra. Och i tofflen också. Mm. Titta, nu gör han bort sig. <laughs> bye bye. Too soon. Too ja. soon. Ropa inte hej förrän du har gått över ån. Han vill nog inte visa upp ryggen nu när han är så uppriven. <laughs> han gav upp. Ja. Ja, vad säger du? Var det här en bra avslutning på? En skräck. Ja. Det tycker jag väl. Ja. Mm. ja. Vill ni se fler sådana här videor så kan ni ju like och subscribe. Precis. Så kanske vi kommer med till nästa Halloween igen. Mm. Om det går bra det här. Ja. Eller så kommer vi tidigare så. Mm. Men det var kul att ni ville titta. Och vi hoppas att vi ses nästa gång. Mm. Peace.